আপত্তি করবেন না দাদা না দাদা আপত্তি না করলেও আমি আপত্তি করব অবিনাশ তুমি কি বলছো আমার জন্য তোমার নিজের বাড়ি এমন কি নিজের বাবাকেও ছেড়ে চলে এসছো কেন অবিনাশ তোমার কাছে সবকিছু পেয়েছি বলেই আজ আমি সবকিছু ছেড়ে আসতে পেরেছি বিশ্বাস করো এর জন্য আমি কোনোদিন কোনো অনুতাপ করব না কিন্তু আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না সব সময় মনে হবে তোমার সম্পত্তি থেকে আমি তোমায় বঞ্চিত করেছি তোমার বাবার কাছ থেকে আমি তোমায় কেড়ে এনেছি অবিনাশ তোমার কাছে আমি হয়তো চির অধিকার পাবো কিন্তু তোমার বাবার কাছে বয়স নিহ তো পাবো না ওর প্রতি আমার কর্তব্য তো করতে পারবো না তুমি আমায় ভুলে যাও অবিনাশ বিনি এ কথা তুমি বলতে পারলে যে বিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ছেড়ে এসেছি সে বিশ্বাস হচ্ছে তুমি আজ আমি কোনো শর্ত তো সেই বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারি না কিন্তু অবিনাশ আরে মা এর মধ্যে আর কিন্তু স্থান কোথায় মামা তুমি বাবা তুই বাড়ি থেকে চলে আসি বল না আমি আর থাকতে পারলুম না তোমার মা আমার উপর যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তা পালন করবার জন্য আমি এখানে এসেছি মা তুমি ভেবো না সময় সব ঠিক হয়ে যাবে তোমার যদি কোনো যোগ্যতা থাকে তাহলে একদিন না একদিন তুমি তোমার শ্বশুরকে নিজের করে নিতে পারবেই কিছু ভেবো না বাবু। এই বিয়েতে আপত্তি করে আপনি আমার এই ছেলেটার মনে দুঃখ দেবেন না আপনি বিয়েতে রাজি হয়ে যান আমি বলছি তুমি এতটা স্ট্রেন নিও না কিন্তু তুমি তোমার ফ্যাক্টরি আর ফাইল নিয়ে এত ব্যস্ত থাকো এর জন্য তোমার প্রেশার বাড়ছে ফ্যাক্টরি ফাইলের জন্য আমার প্রেশার বাড়েনি ডাক্তার প্রেশার বেড়েছে অবিনাশের জন্য দেখো দেবেন্দ্র পাপ হয়ে তুমি ছেলের মনের কথা কোনোদিন বুঝতে চাওনি বরং তোমার সব ইচ্ছে তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়েছ ছেড়ে দাও যা হবার তা হয়ে গেছে এখন ওসব কথা ভুলে ছেলে বউকে বাড়ি নিয়ে এসো কি বললে ওদের বাড়ি নিয়ে আসবো যার জন্য আমার ছেলে আমাকে যা তা করে অপমান করেছে সেই মেয়ে বাড়িতে বউ হয়ে আসবে আমার ছেলেকে যদি চিরদিনের মতো হারাতে হয় তাতেও আমার দুঃখ নেই কিন্তু সেই মেয়েকে আমি কোনোদিন ক্ষমা করব না জানিস অবিনাশ বিনের পুজো দেখে তোর মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তোর মাও ঠিক এমনি করে পুজো করত আজ তোর মা বেঁচে থাকলে তোর বউকে দেখে খুব খুশি হতো আমার আজ ভীষণ মায়ের কথা মনে পড়ছে মামা তোর মা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে তোদের কি এভাবে একা থাকতে দিত মামা প্রসাদ আমারও সেই একই চিন্তা তোরা কি করে একা থাকবি কিচ্ছু ভেবো না মামা আমরা এখানে আমাদের নিজেদের মতন একা থাকতে চাই বেশ তাতে যদি তোমরা সুখি হও খুব ভালো তবে অসুবিধা হলে আমাকে জানাতে বলো না কি বললেন নীলমণি বাবু অসুবিধা হবে কেন ওরা আমার বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে বলে কি ভাড়াটে হয়ে থাকবে বুঝলেন নীলমণি বাবু আসার দিন থেকে ওরা আমার ছেলে ছেলের বউ হয়ে গেছে ওদের সব দায়িত্ব এখন আমার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনি আমার দুশ্চিন্তা দূর করলেন আসলে ব্যাপার কি জানেন এই অচেনা জায়গায় ওদের ফেলে যেতে মনটা চাইছিল না আচ্ছা এবার তাহলে চলি আপনি কিন্তু 
ওদের একটু দেখবে না কি আশ্চর্য আমার ছেলে ছেলের পক্ষে আমি দেখবো না চলি আসি বাবা চলি মা বৌমা সব দেখে থেকে তো দিলুম তারপর আমি পাশেই রয়েছি ডাকলেই হাজির হয়ে যাব এই কথাটা বলতেই এসেছিল এখন আমার অনেক কাজ আমি এখন যাই আমি একা মানুষ কোন দিকে যে সামলাই মাসিমা খুব ভালো মানুষ না দেখো দেখো কি সুন্দর পাখি সোনা রঙের গা কি পাখি গো বউ কথা কাও না জানো যাদের ঘরে ওই পাখি আসে তাদের ঘরে লক্ষ্মী অচন চলা থাকে তাই নাকি হম তাহলে যারা লক্ষ্মী ছাড়া ও পাখি তাদের বাড়ি থাক হলুদ বরণ পাখির বদলে আমি তো সোনার বরণ পাখি পেয়ে গেছি আমার লক্ষ্মী দিন রাত আমি আমার পাখির কানে কানে বলবো বউ কথা কও বউ কথা কও সারাদিন পাখির কথা বললে পেট ভরবে হম তবে বাড়িটা যখন পেয়েছি নিত্য কাকার দৌলতে চাকরি একটা পেয়ে যাব ধন্যবাদ দেব দূর কুচুপুরা আমি চাকরি দেবার কে কাজটা খালি ছিল তুমি পেয়ে গেলে তবে হ্যাঁ ভেবেছিল হতবা কার্তিকটা কাজে ঢুকিয়ে দিল কার্তিক আমার ছেলে হ্যাঁ ও তো এখন কাজকর্ম হবে না অপেক্ষা করছে একেই বলে বইয়ের মতন বউ স্বামী ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই হাতে একেবারে গরম চায়ের কাপ থ্যাংক ইউ কি করব দুধ নেই এই খেয়ে নাও না ভগবানের কি বিচিত্র লীলা দেখো গরিব বড় লোক সকলকে সমান করে দেন উনি আমার বাবা নামী শিল্পপতিদের একজন উনিও দুধ ছাড়া চা খান আর আমিও ছেলে গরিবদের মধ্যে একজন সেও এখানে সে দুধ ছাড়া চা খাচ্ছে আচ্ছা বাবা কেন ব্ল্যাক টি খান এমনি ওর খুশি তবে হ্যাঁ বাবার ব্ল্যাক টি আর আমার ব্ল্যাক টির মধ্যে কিন্তু তফাত আছে তার মানে মানে হচ্ছে বাবা চায় মিষ্টি খান না কিন্তু আমার চা খুব মিষ্টি হ্যাঁ কারণ ওর মধ্যে আমার পিনির মিষ্টি হাতে ছোঁয়া আছে আমার জন্য ও সব ছেড়ে চলে এসছে আমায় সুখে রাখার জন্য এত কষ্ট করছে আমি যদি ওর একটু কষ্ট দূর করতে পারতাম তাছাড়া ও কাজে বেরিয়ে যাবার পর আমার বড্ড একা লাগে 
বলো না মাসিমা আমার কি একটা চাকরি হবে অভিনয় সাপত্তি করবে না চাকরি ঠিক হলে আমি ওকে ঠিক মানিয়ে নেব ঠিক আছে যখন বলছো তখন দেখি এখানে একটা বড় নার্সিং হোম আছে ওখানকার বড় ডাক্তারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে ওকে বলে দেখি ওর নার্সিং হবে তোমার যদি কোনো কাজ হয় দেখুন আপনি তো প্রথমে নার্সিং এর কাজ করতে পারবেন না আপনাকে ট্রেনিং নিতে হবে ট্রেনিং পিরিয়ডে আপনি সামান্য স্টাইপেন পাবেন আপনি রাজি হ্যাঁ স্যার আমি রাজি তাহলে কাল থেকে এসে কাজে জয়েন করুন यस স্যার অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার বাবু আমরা তাহলে আসি নমস্কার নমস্কার আইমা আপনি আপনার ফ্যাক্টরিটা আমায় বিক্রির অফার করেছিলেন তা আমার নতুন ফ্যাক্টরিও তো এইদিকে হচ্ছে সেখানে এসেছিলাম ভালো একবার দেখি যাই এ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সেকশন আইসি এটা হচ্ছে লেদ মেশিন এটা হচ্ছে কাটিং মেশিন আর বাকি সেকশনটা আমাদের ওদিকে ও সেকশন তো আপনি দেখলেন স্যার এটা আমার রোলিং মেল সেকশন ভালো তবে ফ্যাক্টরি কেনার ব্যাপারে আমি এক্ষুনি আপনাকে কোনো ফাইনাল কথা দিতে পারছি না একটু চিন্তা করে পরে আপনাকে আমি জানাবো আচ্ছা ওই যে ছেলেটি ওখানে কাজ করছে হ্যাঁ কি হয়েছে ওর সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা বলতে চাই আপনি অফিস রুমে যান আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তুমি আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য হচ্ছিস না এই ফ্যাক্টরিটা কিনতে এসেছিলাম কিন্তু এখানে এসে দেবেন্দ্র দাসের ছেলে একটা সাধারণ কুলির কাজ করছে দেখে আমিও কম আশ্চর্য হইনি তোমার আশ্চর্য আর কোনো কারণ নেই বাবা কারণ দেবেন্দ্র দাসের ছেলে কুলির কাজ করছে না করছে অবিনাশ দাস আর অবিনাশ দাসের সঙ্গে দেবেন্দ্র দাসের কোনো সম্পর্ক নেই সম্পর্ক নেই বলে তো তুই আজ কুলির কাজ করছিস একদিন এয়ার কন্ডিশন রুমে বসে যে হাতে তোর লক্ষ লক্ষ টাকা চেক সাইন করার কথা প্লাস ফার্নেসের সামনে জ্বলতে জ্বলতে আজ তুই সেই হাতে লোহা পেটেছিস তোমার আদেশ মেনে নিলে হয়তো এয়ার কন্ডিশন রুমের মধ্যে বসে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা চেক সাইন করতাম কিন্তু সারা জীবন এই কারখানা ব্লাস ফার্নেসের মতন জ্বলতে থাকতাম আজ তোমার আদেশ মেনে নিনি বলে আমি জীবনে শান্তি ফিরে পেয়েছি পেয়েছি স্নেহ মমতার ভালোবাসা স্নেহ মমতা ভালোবাসা সেই ভিকিরি মেয়েটা তোকে এত স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়েছে যে তুই দেবেন্দ্র দাসের ছেলে হয়ে ওই মেয়ের জন্য ছোট কাজ করছিস চল বাড়ি ফিরে চল বাড়ি আমার কোনো বাড়ি নেই বাবা যে বাড়িটা আমার স্ত্রীর কোনো সম্মান নেই অধিকার নেই সেটা আমার বাড়ি নয় যার জন্য নিজের অধিকার তুই হারিয়েছিস তার অধিকারের জন্য তোর এত আগ্রহ কিন্তু মনে রাখিস একটা রাস্তার মেয়েকে বউ বলে আমি গ্রহণ করতে পারবো না বরং তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে আয় টাকা স্টেটাস প্রতিপত্তি সব তুই পাবি আমার স্ত্রীর বদলে তোমার টাকা প্রতিপত্তি স্ট্যাটাস আমি চাই না বাবা তুমি বলো না তোমার টাকা প্রতিপত্তি স্ট্যাটাস তোমায় কি দিয়েছে বরং তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তোমার একমাত্র ছেলেকে আলাদা করে দিয়েছে আজ এত বড় বাড়িতে সকলের থেকে আলাদা হয়ে তুমি একা একা বাস করছো তুমি একা হয়ে গেছো বাবা আজ তোমার উত্তরাধিকারী হবার লোভে আমি এত কিছু হারাতে চাই না আমি তুমি ক্ষমা করতাম লিখে দেবে কে গতবার তো তুমি লিখে দিয়েছিলে মা আমি ডিউটি শেষ করে আসি আপনি ডাকবেন আমি লিখে দেবো আচ্ছা মা কি এখন ওষুধ খাওনি তুমি আসনি তাই ভাবুন সময় হয়নি তুমি এসে গেছো আর ওষুধ খাবার দরকার নেই সত্যি সিস্টার তোমার মুখের দিকে চাইলে অর্ধেক অসুখ ভালো হয়ে যায় না ভাই 
গত জন্মে এই বন্দনা সিস্টার সত্যি ফ্লোরেন্স নাইটেম গিল ছিলেন কাজ যদি তাড়াতাড়ি শেষ করতে না পারেন তবে লোক বাড়ি নিচ্ছেন না কেন হোয়াটসঅ্যাপ এর কাজ শেষ হলো না স্যার আর ফাউন্ডেশন ব্লকে কি অবস্থা শেষ হয়নি স্যার আর এটা স্যার মানে এইভাবে কাজ করলে ফ্যাক্টরির কাজ শেষ করতে কত বছর লাগে হয়ে যাবে স্যার আর দু মাস সময় দিন স্যার সব ঠিক হয়ে যাবে মেশিন শপের কাজ শেষ হয়ে গেছে না স্যার খালি ছাতটা বাকি আছে তাড়াতাড়ি শেষ করুন আমাকে মেশিন আনতে জ্যাপান যেতে হবে চলো গিয়ে দেখি কাজ কতটা এগো কি হয়েছে ডাক্তার বাবু হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক অবশ্যই ভয় কিছু নেই তবে একটু সাবধানে থাকতে হবে অন্তত পনেরো কুড়ি দিন বেড রেস্ট দরকার আচ্ছা নীলমণিবাবু আমি তাহলে আসি ডক্টর ঘোষকে দেবেন্দ্রবাবুর খবরটা জানিয়ে দিই হ্যাঁ উনি তো আমাদের বাড়ির ডাক্তার ওকে তো খবরটা জানানো দরকার তুমি যাও আমি কর্তার কাছে আছি মামা আপনি তুমি এখানে আমি এই নার্সিং হোমে কাজ করি কি বিচিত্র যোগাযোগ দেখো তুমি যে নার্সিং হোমের নার্স আমার কত সেই নার্সিং হোমের পেশেন্ট ভগবানের লীলা বোঝা ভার তিনি যে কখন কাকে কোথায় উপস্থিত করেন তিনি জানেন আপনি কার কথা বলছেন মামা আর কার কথা তোমার শ্বশুরের নতুন ফ্যাক্টরি কাজ করব কিরম এগুচ্ছে দেখতে এসেছিলেন ওখানেই হার্ট অ্যাটাক এই নার্সিং হোমেই নিয়ে এলাম কোন কত নম্বর কেবিনে আছেন দশ নম্বর কেবিনে আছেন আমায় বলেছেন
अवहेला क्षमा करें करतब्य करते अपना बाधा देवा की उचित खेलें गुड मर्निंग मिस्टर दास डर चैटार्जी गुड मर्निंग तुम कम आज देवेंद्र जानी ना किंतु एखान जो देखो देवेंद्र डर चैटार्जी संगे परामर्श कर स्ट्रेंथ तुम नीते तंत पंद्रह कुड़ी दिन तुम्हें थकते फैक्ट्री सब देखे कि बंद हो जाए सब चालू रखार चेषा कर ले हाट ही बंद हो जाए आगे निजे शरीर देखो तर सब ओहो ये नार्सिंग होम परेश चिंता करबें ना मिस्टर दास भूले जा तुम्हें दिन पंद्रह कुछ आराम जाओ कि बोलो कर्ता के देखाशन भार जो तुम्हारे ओपरे तक और थका दरकार की ताड़ा कर्ता कतगुलो क्या दायित्व दिए एक बाड़ी जो मामा तुम्हें आबा कब आसार आसा दरकार की दायित्व जर ओपर कर्ता के तरह सबे दिए खालस एर पर बाप ऐले बऊ तुम्हारा तुम्हारे कथा भाव हमें चलि कर्तव्य कवहेला कर बाबा भोलानाथ तुम्हारे मंगल करुण चलि बाबा चलि डे सजिए <laughs> बसिए लने बारान्डा फ्रेश एयर पाठ 
ठीक है मानुष के कतल चुक्त मध्य विश्वास विश्वास जो ना थे मानुष सबकि ठाकुर मिथ्ये बाबा भोलानाथ प्रार्थना कर लगभग सम्पर्क तैर मानस मन भेतरे देखना जेदिन देखल से तक आपके भक्ति करते इच्छा कर दूरे चले गोके खूब मन पड़े जे दूरे चले गेम कर जन्मदिन फूले नुम हाथ दिए आसा हजार हजार आनंद दिन संसार आनंद भरे उठुक गुड मर्निंग सर गुड मर्निंग देखे मन हम बाबा के प्रणाम कर लीर्घजीवी हीखे कारण हाउ 
কিন্তু তোমার জন্মদিনের কথা তোমায় আগে বলনি মেয়ে হয়ে বাবার কাছে আশীর্বাদ নিলে কিন্তু বাবার মতো মেয়েকে জন্মদিনে কোনো উপহার দেবার অধিকার তো দিলে না আপনার এই আশীর্বাদ আমার জন্য সবচেয়ে বড় উপহার বাবা বাবা ছোটবেলায় আমি বাবা মাকে হারিয়েছি আজ এতদিন পরে আপনাকে বাবা ডাকার সুযোগ পেয়েছি আপনি কি আমার সেই অনুমতি দেবেন না অনুমতি দেব কি রে তুই তো আজ নিজের হাতে সে অধিকার নিয়ে নিলি বিনি বাবা আচ্ছা মেয়ের জন্মদিনে বাবা এত দেরি পর্যন্ত না খেয়ে থাকবে কোন স্বাস্থ্য এলাকা আছে হ্যাঁ মায়ের মতো পিঠে করেছো ওয়ান্ডারফুল খুব ভালো হয়েছে খুব জানো বিনি বাবাও না পিঠে খেতে খুব ভালোবাসেন মা যখন পিঠে বানাতেন না বাবা তো ওনার কিচ্ছু না খেয়ে বাচ্চাদের মতো শুধু পিঠে খেয়ে থাকতেন আমি খুব ভালোবাসি তোদের নার্সিং হোমে তাহলে পিঠেও তৈরি হয় হ্যাঁ না না আমি বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছি शाशुड़ी तो घेन्ना তাহলে আমি বলবো সে কানা কানা চোখে দেখতে পায় না চোখ থাকলে কেউ এই রকম রত্নকে চিনতে পারে না এই রকম বইয়ের সেবা পেল না সে সে কেমন শ্বশুর কে জানে গাধা গাধা একদম গাধা অত ভাগা একটা তবে যাই বলিস তোর স্বামী খুব ভাগ্যবান তোর মতো স্ত্রী পেয়ে ধন্য হয়েছে ওকে আমার দেখতে খুব স্বাদ হয় ওকে একদিন নিয়ে আসিস তো আপনি যখনই ওকে দেখতে চাইবেন 
ও নিশ্চয়ই আসবে মেয়ে হয়ে আমি যখন আসতে পেরেছি ছেলে হয়ে ও নিশ্চয়ই আসবে আসে না মা সব ছেলে আসে না এমন এক একটা অবাধ্য ছেলে আছে যারা বাবা ডাকলেও তার কথা কান দেয় না আপনি কার কথা বলছেন বাবা আমার নিজের ছেলের কথা আমার একমাত্র ছেলে ও যদি চাইতো কি না হতে পারত কিন্তু একটা বাজে ছোট লোক মেয়ের জন্য আমাকে অপমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল আমি খুব ভালো করে জানি শুধুমাত্র আমার সম্পত্তির জন্য ওই মেয়েটা আমার ছেলেকে ফাঁদে ফেলেছে আপনি সেই মেয়েটাকে কি দেখেছেন বাবা না দেখিনি দেখার ইচ্ছেও নেই হয়তো সেই মেয়ে আপনার সম্পত্তির জন্য নয় আপনার ছেলেকে সত্যি ভালোবাসে বাজে কথা তুই ছেলে মানুষ এটা বুঝবি না ওই মেয়েটার আমার সম্পত্তি ছাড়া আর কোনো কিছুর ওপর নজর নেই কিন্তু যখন ও জানবে ও থাকা পর্যন্ত অবিনাশ সম্পত্তি পাবে না তখন নিশ্চয়ই ও ছেড়ে চলে যাবে আপনি কি আপনার ছেলে বউকে কখনো ক্ষমা করবেন না বাবা না ওই মেয়েটার জন্য আমি অবিনাশকে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারব না ওই মেয়েটা যতদিন ওর কাছে থাকবে ততদিন আমি অবিনাশকে আমার ছেলে বলে গ্রহণ করতে পারব না আরে তোর আবার কি হলো তুই মন খারাপ করছিস কেন কিছু না বাবা আমি শুধু ভাবছি আমাদের দেখায় হয়তো ভুল হয় না কিন্তু চেনার মধ্যে কত ভুল থেকে যায় 